మా సిక్స్టీ ఫైవ్ మెంబర్స్ వచ్చారు లాస్ట్ క్లాస్ మనం ఏం చెప్తున్నాం ఇక్కడ లాస్ట్ క్లాస్ అకౌంటింగ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్స్ ఏఆర్ మెథడ్ అని చెప్పుకుంటున్నాం ఓకే అంటే పే బ్యాక్ పీరియడ్ అని చెప్పుకున్నాం ఓకే పే బ్యాక్ పీరియడ్ ఎలా క్యాలకులేట్ చేయాలి దాని ప్రాబ్లం ఎలా సాల్వ్ చేయాలి ఓకే అనేది చెప్పాము ఓకే పే బ్యాక్ పే బ్యాక్ పీరియడ్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ ద కాస్ట్ ఆఫ్ ది ప్రాజెక్ట్స్ బై యాన్యువల్ క్యాష్ ఫ్లో యాన్యువల్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో ఓకే దాన్ని బట్టి అంటే మనం ఏదైనా ఒక ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టామంటే ఆ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టిన టైం పీరియడ్ నుంచి ఏ ఎంత టైం పీరియడ్లో మనకి ఇన్వెస్ట్మెంట్ మళ్ళీ బ్యాక్ వస్తుంది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదో ఒక పర్సన్ పర్సన్ ఏ అనేవాడు ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ పెట్టాడు బిజినెస్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ కింద ఓకే మళ్ళీ అంటే అది మళ్ళీ పెట్టే ఇన్వెస్ట్మెంటు అదేమవుతుంది రా మెటీరియల్ పర్చేజ్ చేయడానికి మిషనరీ పర్చేజ్ చేయడానికి వీటికి యూ ఎక్స్పెన్సెస్ ఖర్చు అవుతాయి కదా ఖర్చు అయిన తర్వాత వచ్చిన ఫైనల్ ప్రోడక్ట్లో వచ్చిన ప్రాఫిట్స్ ఉంటాయి కదా ఆ ప్రాఫిట్స్ రూపంలో మళ్ళీ మనీ అనేది బ్యాక్ వస్తుంది కదా ఓకే అంటే ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ పెట్టుబడి పెట్టినప్పుడు ఆ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మళ్ళీ ఏమైనా బ్యాక్ వచ్చేటప్పటికి ఎంత టైం పడుతుంది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదో బిజినెస్లో ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ పెట్టడానికి ఉన్నాం కదా ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్కి అతనికి పెట్టిన పెట్టుబడి ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ రికవరీ అవుతుంది ఓకే ఆ పైన వచ్చేదంతా కూడా అతనికి బిజినెస్లో ప్రాఫిటే కదా ఇలా అనమాట అంటే ఈ పెట్టిన పెట్టుబడి ఎంత టైం పీరియడ్లో మళ్ళీ బ్యాక్ వస్తుంది అనేది మనం ఇక్కడ క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి ఈ పే బ్యాక్ పీరియడ్ మెథడ్ అనేది యూజ్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ ఓకే సీ దిస్ వన్ అండ్ అట్ ద పే బ్యాక్ పీరి పే బ్యాక్ మెథడ్ ద డెసిషన్ టు యాక్సెప్ట్ ఆర్ రిజెక్ట్ ఏ ప్రపోజల్ ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ ఇట్స్ పే బ్యాక్ పీరియడ్ ఏ పే బ్యాక్ పీరియడ్ రిఫర్స్ టు ది పీరియడ్ విత్ ఇన్ విచ్ ద ఒరిజినల్ కాస్ట్ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్ ఈజ్ రికవర్డ్ ఓకే ఇట్ ఈస్ క్యాల్కులేటెడ్ బై డివైడింగ్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్ బై యాన్యువల్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో ఓకే ఇలా మాట ఇక్కడ ఓ ప్రాబ్లం ఇచ్చారు చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ ద యాన్యువల్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో ఫర్ నెక్స్ట్ ఫోర్ ఇయర్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ వాట్ ఈస్ ద పే బ్యాక్ పీరియడ్ ఫర్ ద ప్రాజెక్ట్ అన్నాడు అంటే ఇక్కడ మనకి ఇచ్చిన ఫార్ములా ప్రకారం ఏంటి ఇక్కడ పే బ్యాక్ పీరియడ్ ఈక్వల్ టు కాస్ట్ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్ బై యాన్యువల్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో ఓకే యాన్యువల్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో ఇప్పుడు ఎంత ఇక్కడ కాస్ట్ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్ ఎంత ఇచ్చాడు ఇక్కడ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ ఇచ్చాడు ఓకే అలాగే యాన్యువల్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో అనేది ఇక్కడ ఎంత ఇచ్చాడు ఫోర్ ఫోర్ ఇయర్స్కి ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ ఇచ్చాడు అంటే ఫిఫ్టీ థౌజండ్ బై ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ వేసుకుంటే ఎంత వస్తుంది పే బ్యాక్ పీరియడ్ టూ ఇయర్స్ అవుతుంది అంటే టూ ఇయర్స్ పడుతుంది అన్నమాట మనకి మనీ రికవర్ అవ్వడానికి ఓకే if another project has a 3 years if uh, for example it is better to choose the above project din batti ikkada manam aa project e select cheskovala lekapothe next uh, next project to select cheskovala anedi edi tondaraga recover avutundi e tondaraga profits gain chestam din batti manam calculate cheskoni dan prakaram manam aa particular project ki manam prefer chestam anamata okay next one method enti ikkada accounting rate of return this is also called as arr method okay in the see this one accounting rate of returns refers to the the ratio of annual profits after taxes to the average investment okay and the ikkada ichina formula prakaram em cheptam ikkada average rate of returns equal to the ratio of the average annual profits after taxes by average investment okay idi manam ila cheppedan gante ippudu meeku nenu oka problem prakaram chepte meeku clear ga ardham avutundi okay ikkada for example see this one example accounting rate of returns ikkada ichina example chudandi a firm has a firm is considering two projects with e 
each with a, an in a initial investment 20000 and a life a life of 4 years the following is the list of estimated cash inflow after taxes okay ikkada proposals enni ichadu three proposals ichadu okay ee three proposals ki year wise mana ikkada entha entha cash inflow avutunnadi ani cheptunnaru ikkada first proposal ki ఫస్ట్ ఇయర్ ట్వెల్వ్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో సెకండ్ ఇయర్స్కి ఆల్సో ట్వెల్వ్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ థర్డ్ ఇయర్కి ఆల్సో థర్డ్ ఇయర్కి కూడా ట్వెల్వ్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫోర్త్ ఇయర్కి కూడా ట్వెల్వ్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఓకే ఇదంతా టోటల్ చేసినంత సమ్ ఎంత అవుతుంది ఫిఫ్టీ థౌజండ్ అవుతుంది ఓకే దీనికి మనం ఇక్కడ యావరేజ్ యాన్యువల్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్సెస్ అంటే అని చెప్తాం దీని అంతకి యావరేజ్ కడితే ఎంత వస్తుంది ట్వెల్వ్ ఓకే అలాగే సెకండ్ ప్రపోజల్ లెవెన్ థౌజండ్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ ఫస్ట్ ఇయర్ అండ్ ట్వెల్వ్ థౌజండ్ టూ ఫిఫ్టీ సెకండ్ ఇయర్ ట్వెల్వ్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ థర్డ్ ఇయర్ అండ్ థర్టీన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫోర్త్ ఇయర్ ఓకే ద టోటల్ సమ్ ద టోటల్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో ఎట్ ద ప్రపోజల్ టూ అంటే ఎంత వస్తుంది ఇక్కడ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ దీనికి యావరేజ్ మనం ఇక్కడ యావరేజ్ క్యాలకులేట్ చేశారు అనుకోండి యావరేజ్ క్యాలకులేట్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది ఇక్కడ ట్వెల్వ్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ వస్తుంది ఓకే అలాగే థర్డ్ ఇయర్ థర్డ్ ఇయర్ కూడా ఫస్ట్ ఇయర్ థర్టీన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ట్వెల్వ్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ సెకండ్ ఇయర్ అండ్ ట్వెల్వ్ థౌజండ్ టూ ఫిఫ్టీ రూపీస్ అట్ థర్డ్ ఇయర్ అండ్ లెవెన్ థౌజండ్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ ఇస్ ద ఫోర్త్ ఇయర్ ఓకే ద సమ్ ఆఫ్ దీస్ దీస్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో ఈజ్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ దీనికి యావరేజ్ మనం క్యాలకులేట్ చేసిన ఎంత వస్తుంది ట్వెల్వ్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ వస్తుంది దీనికి యావరేజ్ క్యాలకులేట్ చేస్తే ఓకే ఇప్పుడు చూద్దాం మనకి యాన్యువల్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్స్ ఓకే ఆన్ యావరేజ్ క్యాపిటల్ క్యాలకులేట్ చేస్తే ఇక్కడ ఫార్ములా ఏంటి ఇక్కడ ఏఆర్ఆర్ ఈక్వల్ టు యావరేజ్ యాన్యువల్ ప్రాఫిట్స్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్సెస్ బై యావరేజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఓకే యావరేజ్ యాన్యువల్ ప్రాఫిట్స్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్సెస్ అంటే దీనికి యావరేజ్ పే క్యాలకులేట్ చేస్తాం దీనికి యావరేజ్ క్యాలకులేట్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది అని చెప్పాను మీకు ట్వెల్వ్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఓకే సో ఇక్కడ ట్వెల్వ్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇచ్చాం నెక్స్ట్ యావరేజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ క్యాలకులేట్ చేయాలి యావరేజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే మీకు ఎంత చెప్పాను ఇక్కడ ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఏ ఫామ్ ఈజ్ కన్సిడరింగ్ టూ ప్రాజెక్ట్స్ విత్ ఈచ్ అండ్ ఇనీషియల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ట్వంటీ థౌజండ్ అంటే ఇప్పుడు దీనికి యావరేజ్ అంటే అంటే ట్వంటీ థౌజండ్ బై టూ అంటే ఎంత వస్తుంది టెన్ థౌజండ్ ఓకే సో ఏఆర్ మెథడ్ ప్రకారం మనం ప్రపోజల్ వన్ క్యాలకులేట్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది ట్వెల్వ్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ బై టెన్ థౌజండ్ ఈక్వల్ టు వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఓకే అలాగే ప్రపోజల్ టూకి ప్రపోజల్ టూకి యావరేజ్ క్యాలకులేట్ చేస్తే ట్వెల్వ్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ వచ్చింది ఓకే అలాగే యావరేజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది మూడిటికి ఒకటే కదా యావరేజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ టెన్ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ థౌజండ్ బై ఫైవ్ హండ్రెడ్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ అలాగే ప్రపోజల్ త్రీ కూడా ఓకే వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ కానీ సెకండ్ మెథడ్లో ఇక్కడ ఏంటంటే ఒరిజ ఇది ఏంటి యావరేజ్ క్యాపిటల్కి ఇది ఓకే అలాగే ఒరిజినల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్కి ఇక్కడ క్యాలకులేట్ చేస్తే ఒరిజినల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంత యాక్చువల్గా యావరేజ్ అయితే టెన్ థౌజండ్ వస్తుంది ఓకే ఒరిజినల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అయితే ట్వెల్వ్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ బై ఇది మారదు కదా ట్వంటీ థౌజండ్ ఇక్కడ ఇచ్చాడు కదా ఆ ట్వంటీ థౌజండ్కి మనం క్యాలకులేట్ చేస్తాం ట్వెల్వ్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ బై ట్వంటీ థౌజండ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీ టూ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఓకే ఇలాగే ప్రపోజల్ టూకి ప్రపోజల్ త్రీ కూడా మనం క్యాలకులేట్ చేస్తాం ఓకే సో ఇవన్నీ కూడా ఈక్వల్గా వచ్చినాయి మనకి సో దీస్ త్రీ ప్రపోజల్స్ హ్యావింగ్ ద ఈక్వల్ ప్రయారిటీ ఓకే దీన్ని బట్టి మనం మనం క్యాష్ ఇన్ఫ్లో బట్టి మనం ఇక్కడ డెఫినేషన్ చేస్తుంది సిరీస్ వన్ ఇట్ ఈస్ ద క్లియర్ దట్ ఏఆర్ఆర్ గివ్స్ ఈక్వల్ ప్రయారిటీ టు ఆల్ ద ప్రపోజల్స్ త్రూ ద టైమింగ్ ఆఫ్ ద క్యాష్ ఇన్ఫ్లో ఈజ్ డిఫరెంట్ ఓకే నెక్స్ట్ ఇఫ్ దేర్ ఆర్ అంటే వర్కింగ్ క్యాపిటల్ అండ్ స్క్రాప్ ఎలా మనం క్యాల్ క్యాలకులేట్ చేయాలి అవి ఇచ్చినప్పుడు ఆ డేటా ఇచ్చినప్పుడు మనం ఎలా క్యాలకులేట్ చేయాలి ఏఆర్ఆర్ అని ఎలా ఎలా కంపేర్ చేయాలి అనేది మనం ఇప్పుడు చూద్దాం ఇక్కడ సిదిస్ వన్ వేర్ 
there is a scrap resulting from the sale of the old asset and there is working capital these two are added to the average investment these are the shown in the following formula okay ilaga cost to scrap data ichinappudu manaki okay average investment calculate cheyalante average investment equal to cost minus scrap by 2 plus scrap of old asset plus working capital ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంతకు స్క్రాప్ గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాం అంటే ఇక్కడ ప్రాజెక్టు ఇప్పుడు ఒకడు బిజినెస్ చేస్తున్నాడు ఒక ప్రాజెక్ట్ సెలెక్ట్ అయింది ఓకే వాడు అనుకున్న టైం పీరియడ్లో ప్రాఫిట్ వస్తుంది ఎట్ సేమ్ టైమ్ ఆ ప్రాజెక్టు వాడు వాడి దగ్గర ఉన్న ఇన్వెస్ట్మెంట్కి సరిపోతుంది కరెక్ట్గా సో కాబట్టి ఆ ప్రాజెక్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాడు ఓకే ఆ ప్రాజెక్ట్ కంప్లీట్ అయిపోయింది అంటే ఆ ప్రాజెక్ట్లో వాడు కొంత మిషనరీ ఎక్విప్మెంట్ అనేది ఇక్కడ పర్చేస్ చేసి ఉంటాడు కదా ఓకే నెక్స్ట్ ఇంకో అది ఆ ప్రోడక్ట్ సంబంధించింది అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ప్రోడక్ట్ కూడా వీడు మళ్ళీ ఇంకో బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయాలి ఇంకో ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ చేయాలి ఓకే ఇంకో ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ చేయాలి అన్నప్పుడు ఏమవుతుంది ఇక్కడ ఆ ఓల్డ్ స్టాక్ ఏదైతే ఉందో ఎక్విప్మెంట్ ఏదైతే ఉందో అదంతా స్క్రాప్లోకి వస్తుంది ఓకే దానివల్ల కొంత మళ్ళీ దాన్ని అమ్మేస్తేదో కొంత మనీ వస్తుంది ఓకే ఆ మనీ కూడా ఈ ఇన్వెస్ట్మెంట్లో ఉపయోగపడుతుంది లేకపోతే ఆ ఎక్విప్మెంట్ యూజ్ అవ్వచ్చు అవ్వకపోవచ్చు ఓకే అవుతే పర్వాలేదు అవ్వకపోతే అది మళ్ళీ దాన్ని స్క్రాప్ కింద దాన్ని అమ్మేసి మళ్ళీ దాన్ని ఆ వచ్చిన మనీని మళ్ళీ ఇన్వెస్ట్మెంట్లో పెట్టుకోవడానికి ఉంటుంది అందుకే అంటున్నాడు ఇక్కడ స్క్రాప్ ఆఫ్ ఓల్డ్ ఎసెట్ ఓకే వర్కింగ్ క్యాపిటల్ అనేది మనం పెట్టిన పెట్టుబడులు మనకి యూజ్ అయ్యేది అనమాట ఓకే వర్కింగ్ క్యాపిటల్ దీన్ని బట్టి మనం ఏఆర్ఆర్ అనేది ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి ఏంటి అనేది అని చెప్తున్నాడు ఓకే ఈ డేటా ఇస్తే మనం యావరేజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి ఇక్కడ ఇచ్చిన ప్రాబ్లం చూడండి కాంపిటీషన్ ఆఫ్ ఏఆర్ఆర్ ఓకే నౌ వీ హ్యావ్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఫైండ్ అవుట్ ద యావరేజ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ from the following data related to, to related relating to cnc machines 1 and 2 okay machine 1 and machine 2 uh, what data is said okay aa rendittiki ikkada company cost enta ikkada a missionary cost enta pettadu ga ante 3 lakhs okay prathi each machine having the 3 lakhs ఎస్టిమేషన్ లైఫ్ ఆ మిషనరీకి త్రీ ఇయర్స్ ఈచ్ ఓకే అలాగే ఎస్టిమేటెడ్ స్క్రాప్ ఆ మిషనరీ నుంచి ఒక ప్రోడక్ట్ తయారవ్వాలంటే ఆ స్క్రాప్ ఎంత వస్తుంది అంటే సిక్స్టీ థౌజండ్ ఈచ్ అంటున్నాడు అలాగే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రేట్ ఎంత అంటే ఫిఫ్టీ థౌజండ్ అంటున్నాడు ఓకే ఎడిషనల్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ఈచ్ మిషనరీ అంటే ఇక్కడ టూ ల్యాక్స్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ అని చెప్తున్నాడు అక్కడ ఈ డేటా ఇచ్చాడు ఓకే నెక్స్ట్ అలాగే ఎస్టిమేటెడ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో ఆఫ్టర్ ట్యాక్సెస్ ఫర్ ఈచ్ మిషనరీ ఆర్ గివెన్ బిలో అని చెప్పి ఇక్కడ మిషనరీ వన్ అండ్ మిషనరీ టూకి క్యాష్ ఇన్ఫ్లో అనేది చెప్తున్నాడు ఇక్కడ ఓకే ఆఫ్టర్ ట్యాక్సెస్ మిషన్ వన్కి ఎంత వన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ సెకండ్ అలాగే సెకండ్ ఇయర్ త్రీ ల్యాక్స్ థర్డ్ ఇయర్ వన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ ఫోర్త్ ఇయర్ జీరో ఓవరాల్గా సమ్మ ఎంత వస్తుంది ఇక్కడ సిక్స్ ల్యాక్స్ వస్తుంది అలాగే మిషనరీ టూ మిషనరీ టూకి ఫస్ట్ ఇయర్ టూ ల్యాక్స్ వచ్చింది సెకండ్ ఇయర్ త్రీ ల్యాక్స్ వచ్చింది థర్డ్ ఇయర్కి టూ ల్యాక్స్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ వచ్చింది ఫోర్త్ ఇయర్కి వన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ వచ్చింది మా ఓవరాల్కి సమ్మె ఎంత వచ్చింది ఇక్కడ నైన్ ల్యాక్స్ ఇచ్చింది ఓకే ఇప్పుడు మనం ఇచ్చిన డేటా ప్రకారం ఇక్కడ మనం యావరేజ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్స్ ఏఆర్ఆర్ అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి ఓకే ఏఆర్ఆర్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే కావాల్సిన డేటా ఏంటి ఫస్ట్ యావరేజ్ యాన్యువల్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్సెస్ అలాగే యావరేజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ 
ओके ऐवरेज रेट ऐवरेज इनवेस्टमेंट क्याक्युलेटे इन मन यूज फार्मला कास्ट मैनस् स्क्रा बै टू प्लस स्क्रा आफ् ओल एसे प्लस वर्किंग कैपिटल ओके रिमेनिंग डेटा तो मन की काम ओके इन दी ऐवरेज क्या ओके वे सिक्स लैक्स बै फोर वस्त दी मन क्या ऐवरेज क्या दी नई लैक्स बै फोर वस्त सारी इक सिक्स लैक्स बै थ्री वस्तम इकड़ा इधर नई लैक्स बै फोर वैसे अला मन के ऐवरेज क्या इनफ्लो आफ्टर टैक्स फर् सीएनसी मिशन वन अंड टू ओके मिशनरी वन की सिक्टी लैक्स बै थ्री वस्ते हैं वस्तु टू लैक्स वस्तु ओके अला मिशनरी टू की ऐवरेज क्या इनफ्लो आफ्टर टैक्स एंत टू लैक्स ट्वेंटी फाइव थौज अंत इला नये लैक्स बै फोर वस्ते मन की टू लैक्स ट्वेंटी फाइव थौज वाइम सो न्यूमेटर क्या रिटी नौ वी क्या दि डिनामेटर आफ् दि मिशनरी वन अंड मिशनरी टू आफ दि ऐवरेज कैपिटल ऐवरेज कैपिटल क्या मिशनरी वन की मिशनरी टू की ओके ऐवरेज कैपिटल क्या कास्ट मैनस् स्क्रा बै टू वर्किंग कैपिटल प्लस स्क्रा सो कास्ट इच्छा डेटा लास्ट ईक्वल टू थ्री लैक्स ओके कास्ट ईक्वल टू थ्री लैक्स सो थ्री लैक्स मैनस् स्क्रा एंतो एस्टिमेटेड स्क्रा सिक्टी थौज सो थ्री लैक्स मैनस् सिक्टी थौज बै टू प्लस वर्किंग कैपिटल ओके वर्किंग कैपिटल इकड़ा एडिशनल वर्किंग कैपिटल एंत टू लैक्स फिफ्टी थौज इच्छा कदा ईच मिशनरी की सो वर्किंग कैपिटल टू लैक्स फिफ्टी थौज प्लस स्क्रा एस्टिमेटेड स्क्रा एंत सो इक दी क्या वन लैक् ट्वेंटी थौज प्लस टू लैक्स फिफ्टी थौज प्लस सिक्टी थौज ओके सो ऐवरेज कैपिटल अंत मिशनरी वन की फोर लैक्स थर्टी थौज ओके मिशनरी टू को मन की ऐवरेज कैपिटल इदे वस्तु रि काम डेटा इदे कदा विड़गेम कदा सो इन मन ऐवरेज क्या इनफ्लो आफ्टर टैक्स आफर सीएनसी मिशन वन क्या अला ऐवरेज कैपिटल क्या सो मन का डेटा उ सो इन मन एर मिशनरी वन की मन क्या चेयचु ओके मिशनरी वन की टू लैक्स बै फोर लैक्स थर्टी थौज अटे फारटी सिक्स पाइं फाइव पर्सेज मैं मिशनरी वन क्या अला मिशनरी टू की मिशनरी टू की इन एआर क्या टू लैक्स ट्वेंटी फाइव थौज बै मन क्या ऐवरेज इनवेट फोर लैक्स थर्टी थौज अटे दी पर्सेज फिफ्टी टू पाइंट थर्टी टू ओके सो ई रिट मन कंपेर मन की प्रॉफिट वस्त दी बटी मन चूसको दिन बटी मन प्रिफर से ओके रिट मन की प्रॉफिट वे दी इक फिफ्टी टू पाइंट थ्री टू सो बेस्ड आन दि अकोटिंग रेट आफ् रिटर्न द मिशनरी टू इज प्रिफरबल ओके इला क्या ऐवरेज रेट आफ् रिटर्न ओके कास्ट स्क्रा अला ऐवरेज क्या क्या इनफ्लो आफ्टर टैक्स इच्छा मैं इला क्या चेयर
ఇలా మనం యావరేజ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్స్ అనేది ఇలా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి ఓకే మనకి చాలా టైం ఉంది సిలబస్ లాస్ట్కి వచ్చేసాం కాబట్టి రోజుకో ప్రాబ్లం చెప్పుకుందాం కంగారు వేయం లేదు మనకి నెక్స్ట్ వాట్ ఆర్ ద అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ యావరేజ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్స్ ఓకే ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ద ఇట్ ఈస్ ద ఈజీ టు అండర్స్టాండ్ టు క్యాల్ అండ్ క్యాలిక్యులేట్ దిస్ మెథడ్ ఓకే అండ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ ద ఇట్ కెన్ బి కంపేర్డ్ విత్ ద కట్ ఆఫ్ పాయింట్ ఆఫ్ రిటర్న్స్ and hence the decision to accept or reject is made easier adhe kada ippudu mana average rate of returns for missionary one missionary two calculate cheskunnam okay edi profit ekku vastundi okay adi chusukunnam okay chusin tarvata ochina deni edaithe mana average ga manaki edaithe best anipichindo adi danni mana choose cheskuntam by using this method okay next third one is the it considered all the cash inflows during the life of the project not like a payback uh, method okay cash inflow but ikkada mana life of the project to alage calculate chestunnaru ikkada alage it is the reliable measure because it is considered net earning that is the earning after depreciation interest and taxes okay and this advantage is the the concept of time value of the money is ignored okay and second one is the unless we have the cut off point of return accounting rate of return cannot be meaningful and effective and third one is the, the average concept is not reliable particularly in times of high or wild fluctuations in the returns okay and the fourth one is the the average concept dilutes the profitability of the project in other words a project with greater aggregate returns is given lower ranking for instance that a project with a life of 3 years has an average annual cash inflow is the 20000 the total in cash inflow is the 60000 if the same project has the life of a one more year with a cash inflow 10000 the average profitability get reduced ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాడు సెవెన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఓకే క్యాన్సిల్ కంటే ద ప్రాజెక్ట్ ర్యాంక్ ఈజ్ లో అంటే ఏదైతే లో వచ్చిందో దాన్ని మనం అంత ప్రిఫర్ చేయం ఓకే ఏదైతే ప్రొఫిటబుల్ ఏదైనా ఏదైనా బిజినెస్ కానీ ఉండి ఏదైనా ముందు క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నప్పుడు ఏదైతే బెస్ట్ అయితే ప్రాఫిట్ వస్తుందో అనుకుంటామో దానికి మనం ప్రిఫర్ చేస్తాం అది ఒక అది చేయడానికి మనం వన్ ఆఫ్ ది మెథడ్ Okay, average rate of returns and anything what you just know. And fifth point is that the method of computation of AR is not standardized. There are many variations in the formula used cash inflow before or after depreciation in trust and taxes are used as per the needs of the analysis. Okay. And next one is the discounting cash inflow method. Discounting cash inflow method. Okay. in this discounting cash inflow method or improved the methods or traditional techniques these consider the time value of the money okay in the kala manam we neglect the the time value of the money okay in this method we consider the time value of the money um, they consider the whole ending of the proposal and the cost of the project because of these reasons these methods are also called as a modern methods of the investment appraisal okay discounted cash inflow can be internal rate of returns okay these are the classified the different types of methods one is the internal rate of returns the uh, it is also called as irr method okay and second one is the net present value npv method okay and at this both these methods the decision to choose or reject is based on the discounting cash inflow okay uh, what are the discounting cash inflows generally the discounting cash uh, cash flows are the future cash inflows reduced to their present value based on the uh, discounting uh, factor okay అంటే ఇక్కడ ఇప్పుడు 
సేల్స్ పెరగాలి అనుకున్నప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం జనరల్గా కొంత డిస్కౌంట్ అనేది ఫ్యూచర్ అంటే ఫ్యూచర్ సేల్స్ పెరిగినాయి అనుకోండి అంటే డిస్కౌంట్ ఇవ్వడం వల్ల ఫ్యూచర్ సేల్స్ పెరుగుతాయి అక్కడ ఓవరాల్గా రికవరీ అయిపోతుంది ఏదైతే డిస్కౌంట్ ఇచ్చామో ఆ మనీ కూడా కూడా అంటే ఇవి దీంట్లో చెప్తున్నాడు కదా ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ రెడ్యూసింగ్ ద ఫ్యూచర్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ టు ద ప్రజెంట్ వాల్యూ బేస్డ్ ఆన్ ది డిస్కౌంటింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఆర్ కట్ ఆఫ్ రిటర్న్ ఈజ్ కాల్డ్ యాస్ డిస్కౌంటింగ్ ఓకే డిస్కౌంటింగ్ ఈజ్ ఎన్ ఏ ఆబ్రోవైస్ ఆఫ్ ది కంప్యూ కాంపౌండింగ్ టు అండర్స్టాండ్ దిస్ లెట్ ఆస్ సిరీస్ ఫాలోయింగ్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ వన్ ఇస్ ద టైమ్ వాల్యూ ఆఫ్ మనీ ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాడు ఓకే Uh, suppose your friend ask you lend uh, ask you lend him uh, 1000 rupees today and offers to repay the same after one day or one year do you lend him what times do you put the fourth ante ikkada aa example ki ikkada idu cheptunnadu okay ikkada ee example anta chuste ikkada i theoretically ga Yeah, naturally you should uh, you deleg uh, many quickly as possible you may not ask the any interest if the money is repaid after one day but if one uh, if the money were the repaid after one year you would be like to make make it clear how much interest is to be paid along with your principal amount to 1000 in in case the friend does not agree you may not lend him at all ante kada ipudu 1000 rupees or 2000 rupees for example 1000 not kada 1000 rupees ni degga teesukunnadu one day return chestanna appudu mana etwanti interest pay cheyana avasaram ledhu friend e kabatti istar general teesukunna 1000 rupees one year tarvata pay chestanna appudu compulsory ga entho kontha they expecting uh, interest money okay కాబట్టి దానికి ఎగ్రీ ఒబే అయితేనే మనం మనం మనీ ఇస్తాం అన్నమాట కొంతమందికి చూస్తూ ఉన్నాం కదా జనరల్గా మనం జనరల్ లైఫ్లో మనం బయట చూసేవి ఇవన్నీ కూడా సిరీస్ వన్ ద అబో ఎగ్జాంపుల్ షోస్ ద షోస్ దట్ ద మనీ ఎండ్స్ ఇంట్రెస్ట్ అట్ ఏ గివెన్ డేట్ విచ్ ఈస్ అదర్వైజ్ కాల్డ్ యాజ్ టైమ్ వాల్యూ అంటే టైం బేస్ట్ చేసుకునే కదా అక్కడ అంటే వన్ డే అయితే మనకి ఇంట్రెస్ట్ అంత వన్ డేకి ఇంట్రెస్ట్ ఏం తీసుకుంటారులే అనుకోండి అదే వన్ ఇయర్ అయితే త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ ఓకే ఇక్కడ టైం బేస్ చేసుకొని ఓకే వన్ రూపీయా టూ రూపీసా త్రీ రూపీసా వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బీ బేస్డ్ ఆన్ ది ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఓకే అది మనం టైం బేస్ వాల్యూ చేసుకొని ఇక్కడ మనం మనీ అనే ఇంట్రెస్ట్ రేట్ అనేది డిసైడ్ చేస్తాం అక్కడ అందుకే అన్నాడు కదా ద అబో ఎగ్జాంపుల్ షోస్ దట్ the money earns interest at a given rate which is otherwise called as a time value in other words if you invest the same money in any bank you will get interest at a given rate accrued uh, accrued on this 1000 rupees you don't want to be deprived of this interest okay you yeah okay yes uh, why should you if the friend is very close that is, is different you may not ask if any interest at all idantha theoretical ga andi ikkada em cheptunna using the above example if it is invested with, uh, with the bank or building society at an interest rate of 10 percentage per annum it will be increased as follows ante ikkada rate of interest anedi ela perugutundi time based value ఇక్కడ అంటున్నాడు ఏమంటున్నాడు ఇక్కడ ది డిస్కౌంటింగ్ లో ఇక్కడ ది కన్సిడర్ ది ఇక్కడ ఏం చెప్పాడు ఇక్కడ డిస్కౌంటింగ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోలో ఏం చెప్పాడు అండి ఇక్కడ టైమ్ వాల్యూ ఆఫ్ మనీ ఎలా పెరుగుతుంది టైమ్ వాల్యూ ఆఫ్ మనీ అంటే నువ్వు నువ్వే ఉన్నావు ఓకే ఒక టెన్ థౌసండ్ నీ ఫ్రెండ్కి ఒక అప్పిచ్చారు మీరు ఓకే ఇచ్చినప్పుడు వన్ డే అంటే ఏం పర్వాలేదు దానికి పెద్ద కొంతమంది ఇంట్రెస్ట్ చూపించారు ఫ్రెండ్ క్లోజ్ ఫ్రెండ్ కదండీ అదే వన్ ఇయర్ టూ ఇయర్స్ తర్వాత పే చేస్తా అంటే టెన్ థౌజండ్కి వన్ రూపీ ఇంట్రెస్ట్ పే చేయమన్నారు అనుకోండి దానికి ఒబే అయ్యాడు తీసుకుంటానికి ఓకే టెన్ థౌజండ్కి ఇచ్చారు వన్ ఇయర్ తర్వాత మంత్ అంటే మంత్లీకి ఎంత అవుతుంది 
वन रूपी इंट्रस्ट लेखना हड्रेड रूपी अब ओके हड्रेड अंत मंथली नीक हड्रेड रूपी पे चेयचु लेको वन इयर तरह टेन थौज प्लस ट्वल थौज ट्वल हड्रेड ओके इत पे चेयचु ओके अंत इक टाइम बेस्ट यू गेट दि प्रॉफिट दट यू गेट दि सच मनी ओके इंट्रस्ट रूप में नीत मनी अने पे चेस्ट दिश ओरजल इनवेटे एंत थौज रूपी इच्छा इंट्रस्ट रेट इन चेपे टेन पर्सेज टेन पर्सेज की फस्ट इयर की हड्रेड रूपी मन चूस्त कंपौंड इंट्रस्ट अला प्रिंसपल इंट्रस्ट मन इवी क्युलेट मन ओके फस्ट इयर की थौज प्लस हड्रेड वन थौज वन हड्रेड नैक्स्ट मल्ल वालू अट दफ फस्ट इयर इंत नैक्स्ट इंट्रस्ट रेट टेन पर्सेज आफ अटे इक प्रिंसपल अमौंट हड्रेड रूपी कल कल इक वन थौज वन हड्रेड फिर सैकंड इयर की मल्ल इक दी वन टेन ऐडे अटे इक वन थौज टू टेन रूपी अ सैकंड इयर की इलाम अटे टाइम बेस्ड वालू टाइम बेस्ड मनी अड़कदा टाइम वाल्यू आफ मनी ओके अला क्या चेयर इंको इक चूँ द बेसीक फार्मला फर् कांपौंग इज एसवल टू पी इंटू वन प्लस आर् दि पवर आफ एन वेर पी इज द प्रिंसपल अमौंट अं आर् द रेट आफ इंट्रस्ट ओके इक एस इज दरइजिंग इन द फ्यूचर ओके कांपौंड इंट्रस्ट क्या कदा दाँ इला क्या ओके द सेम इज टेक इनवर्स इन डिस्कउंटिंग इज शोन बिल प्रसेंट वाल्यू पीवी पीवी ईक्वल टू एस बै वन प्लस आर् दि पवर आफ एन इला क्या ओके नैक्स्ट क्लास मन पीवी फैक्टर एला क्या ओके पीवी अंत अला ओके इदंत नैक्स्ट क्लास चूदा अटे इयर्स कोई रेट आफ् इंट्रस्ट अने प्रिंसपल अमौंट की ऐडी आ वचपौंड इंट्रस्ट अनेत वस्तम ओके टाइम बेस्ड बटी इयर्स कोई कांपौंड इंट्रस्ट पेटी ओके अद अला नैक्स्ट इंटरनल रेट आफ् रिटर्न अंटे अदाली अने नैक्स्ट क्लास चूदा ओके थैंक यू